et bienvenue dans ce second épisode de Confiner cette caméra. Donc on donne la parole aux entrepreneurs et aujourd'hui on accueille Maxime Paradis. Euh, donc Maxime, bienvenue, hein. tu, es, euh, tu es entrepreneur et business angel, tu as 25 ans et tu vis à, à Paris. Tu as déjà monté un certain nombre d'entreprises dont la première à l'âge de 15 ans et la dernière en date qui a été rachetée euh, fin 2018. Depuis, tu consacres donc, ton temps au développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat et des startups, donc, notamment en accompagnant des startups à Station F et à travers euh, ton association, donc Genius Global, qui démocratise l'entrepreneuriat chez les jeunes. Tu as également investi dans 12 des startups que tu accompagnes et tu gardes un petit peu de temps pour, euh, pour donner des cours en école de commerce. J'en passe parmi toutes tes euh, initiatives, mais ma première question va être comment fais-tu pour t'organiser et tout faire Un ami m'a dit un jour, personne n'a le temps, on trouve le temps. Aujourd'hui, j'essaie de trouver ce temps par l'organisation. Peut-être l'excès d'organisation, mais l'organisation. Moi, je structure ma vie par euh, bloc et par période, donc c'est-à-dire que je vais découper mes journées par petits blocs de 15 minutes, et chaque bloc contiendra plusieurs tâches sur un sujet précis. Il permet déjà de facilement quantifier où mon énergie est dirigée, mais aussi de pouvoir faire évoluer mon planning en gardant les bonnes allocations de temps par sujet. Ensuite, par période, donc c'est-à-dire que je vais déterminer plusieurs semaines ou plusieurs mois sur lesquels je vais avoir un focus principal. Et ce sera ma priorité absolue, avec une date de début, une date de fin bien déterminée. Tout ça parce que, évidemment, quand on lance de nouveaux projets, il est ultra important de pouvoir être dans l'exécution vite et bien. Ma grand-mère disait à l'époque, euh, à vouloir faire tout en même temps, on finit par ne rien faire correctement. Et euh, j'essaie de me tenir à cet adage. Donc c'est pour ça que les périodes me permettent un vrai focus d'une part et une capacité d'exécution. Tandis que de l'autre côté, les blocs vont me permettre de rester agile et d'ajuster mon planning en fonction de ce qui se passe. Ok, donc le fait d'avoir autant d'activités, est-ce que ça les pénalise euh, les unes entre elles ou au contraire cela apporte de la richesse à chacune euh, de ces activités alors professionnellement, cela apporte énormément de richesse d'après moi. D'abord, les meilleurs conseils qu'ils peuvent recevoir les entrepreneurs viennent en général d'autres entrepreneurs. Ensuite, il est important de comprendre l'expérience de, des anciens entrepreneurs pour savoir comment ils ont réussi à passer leurs épreuves. Mais le monde évoluant si vite, je pense qu'il est vraiment primordial également d'être entouré de personnes traversant les mêmes épreuves ou se les ayant traversées il y a peu de temps. C'est le sens notamment de la communauté Genius Global. Donc également pour construire cet écosystème qui se construit et qui soit sain, il est important d'après moi d'avoir de la porosité ou en tout cas des ponts entre euh, les activités et les personnes. Donc, euh, plus il y a de ponts et plus on peut aller vite, comme, euh, comme dans une ville, un petit peu. Et euh, enfin aujourd'hui, je pense que vraiment pour euh, moi personnellement, pour rester épanoui, j'ai vraiment besoin de cette euh, diversité et de cet éclectisme, c'est sûr. Donc en ce moment, on est en confinement. Est-ce que tu vois toi des avantages à ce confinement alors cette crise, ce confinement auront été euh, dévastateurs pour beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Il n'empêche que dans toutes les crises, il y a des opportunités à saisir. Et euh, l'opportunité d'abord, je dirais, de la solidarité. Donc euh, moi j'ai constaté vraiment une incroyable solidarité entre les personnes durant la période que nous vivons. Il faut vraiment insister là-dessus, je pense que c'est louable. Et euh, également entre entrepreneurs, plus que jamais, un vrai soutien. Donc euh, c'est vraiment agréable de voir ça. Dans un deuxième temps, après ce confinement, il aura quand même accéléré en fait, la digitalisation de nos entreprises. Et ça, il était, il était quand même temps que, que, ça, que ça accélère. Et euh, aussi, on commence à comprendre progressivement que le présentéisme n'est plus condition de réussite, et encore moins d'épanouissement. Aussi, on peut penser aux productions et consommations locales qui apportent énormément de bénéfices. Et ça fait, ça fait plaisir de voir de plus en plus de gens penser et agir comme ça. Donc... Je pense vraiment qu'il faut utiliser cette crise pour, pour repenser en profondeur toutes nos façons de, de faire et nos façons de penser. Alors pour t'occuper, comment fais-tu Est-ce que tu as un livre, une série Alors sur mon temps libre, euh, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis, euh, dans le respect des gestes barrières évidemment, on reste, on reste en pandémie malheureusement. Et euh, un livre que je recommanderais en cette période pour les entrepreneurs, ce serait euh, peut-être « Antifragile » de Nassim Nicolas Taleb qui présente comment survivre les périodes de crise, voire les, en, tirer, en tirer profit et les mettre à, le, à son avantage. Euh, je me surprends aussi à relire Isaac Asimov, donc euh, un peu de, de fiction euh, 
science-fiction, avec sa trilogie Fondation, du coup, qui décrit euh, l'évolution de notre société dans le temps, avec euh, à la fois ses plus bas instincts, comme euh, ses meilleures valeurs et ses meilleurs principes. Donc, euh, je vous recommande à tous. Merci pour, pour toutes ces réponses. Euh, pour finir, est-ce que tu aurais une citation Alors, il y a une citation de René Char, que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Je pense euh, une, une citation qui incite à l'action. Euh, et donc la manière dont on fonctionne, c'est qu'on aimerait bien que tu nomines euh, les prochains qui vont se jouer hein, euh, à la discussion face caméra avec Estimio. L'objectif, c'est de faire appel à des entrepreneurs, à des acteurs de l'écosystème. Donc euh, à ton tour de, de les sélectionner. Pour les trois personnes que j'aimerais voir dans l'interview, euh, je vais dire trois entrepreneurs que j'admire et que je respecte énormément, qui je pense auront des choses très intéressantes à dire. D'abord, euh, Julien Latouche, le fondateur de Robin, qui, euh, qui aide les entreprises euh, sur tous les aspects juridiques. Euh, je vais dire Jean-Charles Curdali également, parce que je pense que ça serait intéressant d'avoir la perspective d'un euh, digital nomade, donc euh, assez différente euh, de certains aspects. Et euh, également, potentiellement, à Nicolas Brien de France Digital, pour euh, présenter un peu toutes les euh, belles actions qu'il met en œuvre euh, avec son équipe, pour tout l'écosystème et tous les entrepreneurs partout en France.